നമസ്കാരം മതമൈത്രിയും മതസൗഹാർദ്ദവുമൊക്കെ ഒരു വഴിക്ക് മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു വാർത്ത തത്വമൈ ന്യൂസ് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഹൈന്ദവർ എന്തെങ്കിലും അവനവൻ്റെ മതവും മതവിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് വർഗീയതയും മറ്റ് മതസ്ഥർ പറഞ്ഞാൽ അത് മതേതരത്വവും അല്ലെങ്കിൽ മതസൗഹാർദ്ദവുമാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലൂടെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അതുപോലെ പല സമൂഹത്തിൻ്റെ പല തട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇതിനെയൊന്നും വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല വിമർശിച്ചാൽ മതേതരത്വം തകർക്കലാകും അല്ലെങ്കിൽ മതമൈത്രി ഇല്ലാതാക്കലാകും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ വർഗീയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ വർഗീയം എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദതാരാവലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധ അർത്ഥങ്ങൾ അതിനെ കൽപ്പിച്ചു കാണുന്നു പക്ഷേ ഇതിവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഭിന്നിപ്പിക്കൽ അതായത് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെയും സമുദായങ്ങളെയും ഒക്കെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും മറ്റ് മതങ്ങൾക്കും മറ്റ് മത വിഭാഗങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം സമൂഹത്തിൽ നേടിയെടുക്കാനുമുള്ള ചില താല്പര്യക്കാരുടെ ഒരു ഗൂഢശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായി വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാം ആ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് നല്ല മതസൗഹാർദ്ദവും സ്നേഹവും ഒക്കെയുള്ള സമുദായ സാമുദായിക സംഘടനകളും വ്യക്തികളും സമൂഹവും ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനിടയിൽ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കി അവരുടേതായ ലാഭമുണ്ടാക്കാനും അത് ഏത് തരത്തിലായാലും ലാഭമുണ്ടാക്കാനും സർക്കാരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനുമുള്ള ഗൂഢശ്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് മനഃപൂർവ്വം കളിക്കുന്ന ഒരു കളിയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ആടിനെ പട്ടിയാക്കിയ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്നാൽ പോലും ഈ വർഗീയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മതപ്രീണനം മതസൗഹാർദ്ദം ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ കടന്നു വരുന്നത് അത് ഒന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടതാണ് സുഹൃത്തിൻ്റെ പേരും വിവരങ്ങളും ഒന്നും പറയുന്നില്ല കമ്മ്യൂണൽ അഥവാ വർഗീയം എന്ന വാക്ക് ഹൈന്ദവ സമുദായത്തെ അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തെ അപായപ്പെടുത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബോധപൂർവ്വം പ്രയോഗിച്ചതാണ് എന്നുള്ള ഒരു വാദമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം ഹിന്ദു സംഘടന എന്നിവ വർഗീയമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ജനമനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സമൂഹത്തിലെ ഉയർന്ന തട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നവരെ ഇത് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഈ ഒരു വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹിന്ദുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ സമൂഹം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ പലപ്പോഴും കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പെട്ടെന്ന് ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ജനമനസ്സുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു മാത്രമല്ല കളവ് നൂറാവർത്തി പറയുമ്പോൾ അതാണ് സത്യം എന്ന് ജനങ്ങൾ കരുതും അതൊരു താത്വികമായ ഒരു അവലോകനം മാത്രമാണ് അതായത് നൂറ് പ്രാവശ്യം ഒരേ രീതിയിൽ നൂറ് പേർ ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് പച്ച വെള്ളത്തിന് തീ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടി അത്രയും വലിയ നുണയാണെങ്കിൽ കൂടി അത് ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിക്കും അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മളൊരു അൻപത് പേര് ഒരേ കാര്യം ഈ പച്ചവെള്ളത്തിന് തീ പിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് പേര് ഒരേ കാര്യം നിങ്ങളൊരു അൻപത് പേരോട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഒരേ കാര്യം തന്നെ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വാസ്തവമാണ് എവിടെയാണ് പച്ചവെള്ളത്തിന് തീ പിടിച്ചത് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് ആളുകൾ വരും ഇനി കണ്ടാൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്ന് അവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ കൂടി അത് വിശ്വസിക്കും കാരണം നേരത്തെ തീ പിടിച്ച് കാണും ഇപ്പോൾ അണഞ്ഞതായിരിക്കും എന്ന് വരെ വിശ്വസിക്കും അത് ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ വിഷയമായിട്ട് ഇത് മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സമീപനം കൂടിയാണ് ഇതൊരു സാമൂഹ്യ വിഷയമായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ സംഘടനകൾക്കോ സമുദായങ്ങൾക്കോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ദുഃഖസത്യവും ഉണ്ട് ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ വാങ്ങിയ കഥ അറിയാമല്ലോ ഒരു ഗ്രാമീണൻ ചന്തയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആടിനെ പട്ടിയാക്കിയ കഥയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും മുതിർന്നവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആട്ട് ആടിനെ തോളത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ വഴിയരികിൽ ഇരുന്ന കള്ളന്മാർ ഇത് കണ്ടു ഇത് കള്ളന്മാർ ഇത് കണ്ടിട്ട് നാലഞ്ച് പേരുണ്ട് കള്ളന്മാർ അവർ ഇത് കണ്ടു അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആട്ടിൻകുട്ടിയെ സ്വന്തമാക്കണം പക്ഷേ ഒരു ആക്രമണത്തിനൊന്നും മുതലാതെ തന്നെ ഒരു തന്ത്രത്തിലൂടെ ഈ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ സ്വന്തമാക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു ഒരു കള്ളൻ അടുത്തി എന്ന് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ്
ഒരു വികാരം ഉണർത്തുന്നതിനായി ഒരു സംഘടിത ശ്രമം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഭൂരിപക്ഷ സമുദായക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കാര്യമായി മനസ്സിലാക്കി വരുന്നില്ല അതിനനുസ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിത രീതികളിലും പ്രവൃത്തികളിലും ഒക്കെ നീങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ കാര്യമായി തന്നെ കാണേണ്ട വിഷയമാണ് എന്തു തന്നെയായാലും ആടിനെ പട്ടിയാക്കാൻ ഒരു തരത്തിലും അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അതൊരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും അത് അനുവദിക്കാനും പാടുള്ളതല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് കയറി കയർ കയറിയിരുന്ന് കൊട്ടാനുള്ള ചെണ്ടയല്ല ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹം സമുദായം എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മണ്ടന്മാരായി താഴേക്ക് താഴേക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരേണ്ടവരല്ല ഉയർന്നുയർന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ തുലനാവസ്ഥയും കാര്യം കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സൗഹാർദ്ദത്തോടെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളുമായൊക്കെ ചേർന്ന് ജീവിക്കേണ്ട സമുദായമാണ് സമൂഹമാണ് ഹൈന്ദവ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹം ആ തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ആത്മീയ ചിന്തയും നമ്മുടെ താത്വിക ചിന്തയും നമ്മുടെ ബോധവും മനസ്സും ഒക്കെ ഉയർന്നു വരേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്